mtazamaji wa Radio Free Africa ni mara nyingine tena nakutana hapa kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya Mapenzi jijini Mwanza. E, kama nilivyoahidi hapo uh, nyuma nimekuletea mada tamaa na ile nyingine ile utangulia inaosema uh, tamaa uh, uh, tamaa za wanawake na ujinga wake. Sawa. So, leo nakuletea tamaa za wanaume na ujinga wake. Sawa. So, sasa tamaa hizi za wanaume na ujinga wake kama nilivyozungumzia kwanza uh, kwenye juma, ya, juma, juma, wiki iliyopita nilizungumzia uh, tamaa za kijinga za wanawake leo tamaa za kijinga za wanaume zinagusa maeneo muhimu sana ambayo yatawasaidia wanaume na wanawake kujifahamu na kufahamu jinsi gani ya kudili na kila mwenzie tamaa za kijinga za wanaume ziko katika maeneo makubwa matatu. La kwanza kwenye tendo la ndoa, la pili kwenye fedha, la tatu kwenye muda. Napozungumzia tendo la ndoa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vinawatamanisha sana wanaume, ni jambo ambalo wanawake mnalifahamu na wanawake mnafahamu kabisa kwamba wanaume wanaongoza katika swala zima la usaliti. Sasa tendo la ndoa lina nguvu ya ajabu sana kwa mwanaume kwa sababu gani mwanaume alivyoumwa ni kwamba ana kichocheo kingi kinachomletea hama ya tendo la ndoa kuliko mwanamke. Mwanaume ana kichocheo cha testosterone eh, ambacho ni kingi mno mara kumi na sita ukilinganisha na kile cha mwanamke. Na hivyo basi mwanaume ni rahisi anapata hama ya tendo la ndoa kuliko mwanamke japokuwa wapo wanawake wengine ambao wana hama ya tendo la ndoa zaidi ya wanaume hayo ni mambo mengine tofauti kabisa ya kuweza kuzungumzia lakini ujinga wa wanaume katika tamaa za kutaka kutimiza haja ya kupata burudani ya tendo la ndoa umesababisha majanga mengi sana kwenye mahusiano ya kimapenzi tendo la ndoa lina faida zake lina utamu wake na utamu wake una nguvu sana lakini wanaume wengi wamejikuta kwamba hawatosheki na mwanamke mmoja na wakahalalisha hilo jambo ambalo ni la kijinga na nitaelezea ni kwa nini ni la kijinga ujinga wake ni kwamba mwanaume anaposhiriki tendo la ndoa kuna raha anaoipata na raha ya mwanaume kufahia tendo la ndoa zaidi inategemea sana ufundi alionao katika kufanya tendo hilo ambalo linawashirikisha watu wawili ufundi alionao utaweza kumsaidia yeye afahamu amfanyie nini mwanamke ili mwanamke afurahie tendo la ndoa na afanyeje ili mwanamke afurahie tendo la ndoa lakini sio hilo peke yake na vile vile afanyeje ili na yeye afurahie kwa kiwango cha juu sana mwanaume atakuwa mchinga pale ambapo hachukui muda kumwandaa mwanamke mwanamke anahitaji maandalizi yasiyopungua dakika kumi. mwanamke katika mwili wake ana maeneo na manne ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu ambapo iwapo mwanaume atafahamu jinsi ya kuyahudumia ha- maeneo hayo ni kwamba atalazimika atumie muda kidogo japokuwa ume wake umesimama sasa unakuta asilimia kubwa ya wanaume wana marafito ya kuwahi kumaliza kwa sababu gani hawachukui muda mrefu kumwandaa mwanamke na hiyo ndio nazungumzia ujinga wa wana, wanaume katika eneo hilo. Mwanaume anapochukua muda mrefu kumwandaa mwanamke wakati ume wake bado umesimama, anasababisha misuli ile inayohusika na kuzuia mwanaume asiwahi kumaliza inajaa damu. Na ikijaa damu, ikijaa damu inavimba, ikivimba inabana. Which means inamaanisha kwamba ataweza kuchelewa kumaliza. Sasa mwanaume ambaye ndani ya dakika tano tu tayari amesha muingilia mwanamke anajisababishia tatizo la kuwahi kumaliza na hali hiyo inapojirudia anajikuta mwanaume tatizo hili linaongezeka ukubwa. Yaani utakuta mwanaume anajisifia anaweza kapiga magoli matatu matano akajiona mjanja. Lakini magoli yote anakuwa ni mtu wa kuwahi wa kuwahi wa kuwahi. Wanaume wengine wanajisifia kwamba wanaweza kaunganisha raundi, raundi ya kwanza, ya pili, ya tatu kaunganisha. Wote wao ni ujinga kwa sababu unapounganisha raundi sawa wewe unaona kama ni burudani lakini yule mwanamke haenjoy kwa jambo la msingi sinafahamu kwamba pale ambapo unatumia muda mrefu la kwanza ma, unatengeneza mafuriko ya hisia katika nafsi yako kwa lambo wameangalia uh, video zangu kwenye YouTube nimeelezea umuhimu wa kutengeneza mafuriko ya hisia 
sasa kwa wale ambao wamenunua video zangu ambazo naziuza ile video ile ya mikao ya Itendo la ndoa ambayo of course inaonyesha mwanaume anavyofanyia mwanamke na mikao gani wanatumia utaweza kuona jinsi gani nimezungumzia katika maneno ya umuhimu wa kutazama mafuriko ya hisia kwa hiyo unapoteza mafuriko ya hisia pale ambapo unafanya mapenzi na mwanamke unao hakika wa kumaliza hamu yako yote nimezungumzia ili katika kipindi fulani hapo hapa uh, studio ni kwamba mwanaume anapokuwa na uwezo wa kupiga magoli mawili au matatu anakuwa amemwaga hamu yake yote. Kwa hiyo akitoka pale baada ya fatizo ndoa na mwanamke anajikuta kwamba hamu yake kwa mwanamke tena yoyote ile ime yaani imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Hilo ni jambo la msingi. Nipenda kuambia wanaume, wale wanaume ambao wanasema kwamba hawaridhiki na mwanamke mmoja, sawa hizo kesi nimekutana nazo, sawa. Cha msingi ni jinsi gani wewe unaweza kufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu? na ukaweza kupiga magoli mengi sana ili kumwaga ile hamu yote uliyokuwa nayo ndani yako. Kwenye Kiingereza kwenye Kiingereza wanaita sexual energy. Kwa hiyo kwenye Kiswahili naweza kusema ni sharti ya tendo la ndoa. Mwanaume anaishia goli moja, anakuwa hajamaliza hamu yake yote ya tendo la ndoa. Sipendi kuondoka haraka kwenye eneo la tendo la ndoa kwa sababu linaosumbua sana wanawake. Lakini vile vile nimependa kuzungumza hivi. Mwanaume ambaye ana mwanamke ambaye anampenda na asingependa kumsaliti kwa sababu gani? Kwa sababu anampenda anafahamu kwamba akimsaliti mke wake ataachika uwezekano wa kuachika ukawa mkubwa au atapunguza amani katika ndoa alionayo hivyo basi iwapo ana mwanamke ambaye hajui mapenzi ya kitandani na ni wengi zaidi ya asilimia themanini ya wanawake hawajui mapenzi ya kitandani kwa hiyo mwanaume atajitahidi aidha kumfundisha mwanamke pale pale wakati anafanya mapenzi au kumtafutia vitabu au mafundisho ambayo yatamsaidia huyu mwanamke ajifunze yeye mwenyewe. Kwa hiyo atamtafutia mafundisho au vitabu au majarida ambayo yatamsaidia kumwelimisha huyu mwanaume jinsi gani ya kumwandaa mwana uh, sorry kumsaidia huyu mwanamke afahamu jinsi gani ya kumwandaa mwanaume. Mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu. Kwa hiyo mwanamke asiyefahamu maeneo hayo kumi na moja atafahamu maeneo matatu kwa mfano. Sasa mwanamke ambaye anafahamu maeneo matatu ndio haya anafahamu kumwandaa mwanaume anamwandaa kupitia maeneo hayo matatu. Sasa itafikia hatua kwa uhusiano wa muda mrefu. Huyu mwanamume ataboreka. Kwa sababu gani anajua mwanamke ataanzia wapi, atamalizia wapi? Kwa hiyo kwa mahusiano ambayo ni ya muda mrefu mnapokuwa mnarudia kufanya tendo la ndoa, unakuta mwanamume anajua kabisa kwamba mwanamke wangu anachojua ni hiki na hiki na hiki. Bas hakuna cha ziada lakini mwanamke anapokuwa anajua mambo mengi ya kumfanyia mwanaume kwa hiyo mwanaume anashindwa kutarajia le, leo nitafanyiwa kitu gani kwa sababu unaweza kubadilisha katika mambo kumi na moja kwa mfano leo ukatumia nane matatu kayaacha au ukatumia saba ma, ma, manne ukayaacha kwa sababu anashindwa kuelewa utaanzia wapi na malizi yapi kwa hiyo inaondoa ile uwezo huyu mtu kuboreka na wewe ni kipengele ambacho wanawake wakifanyii kazi na hawajihangaishi sana lakini ndicho ambacho kinasaidia mwanaume anaboreka na mwanamke ni katika maandalizi ya mada inayosema kubweteka katika mapenzi kubweteka ni kwamba kwa sababu umepata mpenzi yaani uhangaiki sana kutafuta mambo mapya uhangaiki sana kuita kuongezea kiwango cha utamu katika uhusiano wako sababu kwa ni kubweteka kwa kuna mada ambayo naiandaa ambayo nitaweka kwenye YouTube kubweteka katika mapenzi kwa upande wa mwanaume na mwanamke kwa hiyo kuna hali fulani ambayo inajitokeza kwamba mtu haoni haja ya kuhangaika zaidi ya vile anavyofahamu sasa hivi sasa hali hiyo imewaponza wengi sana na nisingependa ikuponze na wewe msikilizaji kwa hiyo kwenye eneo hilo la tendo la ndoa lazima mwanaume ili aweze kupunguza tamaa yake kutamani wano, wanawake wengine lazima hakisi kwamba anapofanya ile kazi ya tendo la ndoa anafanya katika kiwango kikubwa mno kiasi ambacho nafsi yake inatosheka hivi katika miili yetu kuna vichocheo ambavyo vinasababisha mtu ajisikie kutosheka, kuridhika. Kichocheo hicho kinaitwa serotonin. Sawa? Serotonin. Sasa mwanaume mwenye akili anayetumia elimu yake nzuri na maarifa yake nzuri, akafanyia mapenzi, akafanyia mapenzi na mwanamke katika kiwango cha juu sana, mpaka yule mwanamke kamsifia. Inasababisha kichocheo kile cha serotonin kisababisha huyu mwanaume aridhike na huyu mwanamke aliye naye. Sawa? ya ya anatosheka yani haoni haja ya kutafuta mwingine lakini vile vile ni eneo lingine ambalo la msingi nipenda kulizungumzia sikuzungumzia ile kwenye kwenye ile mada ya tamaa za kijinga za wanawake sikuzungumzia lakini nalizungumzia leo kwa kina kwa sababu naongea na watu ambao wanajua ndio vichwa vya mahusiano mwanaume anaitwa ndio kichwa cha mahusiano eneo lingine ambalo napenda kulizungumzia katika eneo hilo la ndoa ni kwamba 
mwanamke na mwanaume wanafanya mapenzi kwa muda mrefu wanasababisha kichocheo kingine kinachoitwa oxytocin kitoke kwa wingi katika miili yao na mfumo wa damu kwa ujumla sasa kichocheo hiki cha oxytocin kinasababisha mtu ampendelee mpenzi aliyemzoea kuliko mpenzi mpya unaweza kuwa una jinsi gani na kwa wale ambao wanafahamu uh, Kiingereza unaweza kaangalia mwenye kwenye Google kichocheo hicho kinaitwa oxytocin and uh, and relationship bond sawa oxytocin o x y t o c i n hiyo ndio oxytocin ni kichocheo ambacho mnapokuwa mnafanya mapenzi kwa muda mrefu unapokuwepo na mgusano mkubwa wa ngozi yako na ngozi ya mpenzi wako na kwa muda mrefu kichocheo hicho cha, cha oxytocin kinatoka kwa wingi sana inasababisha mtu ampendelee mtu aliyemzoea sasa kwa kusaidia kuelewa nguvu hii ya kichocheo hiki cha oxytocin mwanamke mjamzito anapojifungua vile vile kichocheo cha oxytocin kinakuwa kingi kwenye mwili wake na ndio maana kuta mama anapenda kuwa karibu sana na mtoto wake kadhalika hata kwenye wanyama sawa mnyama ambaye amejifungua na kuwa mkali kumlinda mtoto wake sawa awe ni mbwa awe ni kuku kadhalika hivyo kwa sababu kichocheo hiki cha oxytocin kinakusababisha umthamini yule mtu ambaye umekuwa naye karibu katika staili kama hiyo kwa unaweza kuona jinsi gani ina faida kwa mwanaume kujitahidi kufanya mapenzi na mwanamke aliye naye kwa muda mrefu sio ndani ya dakika tano zoezi limeisha mpaka siku tatu zipite sasa hiyo ndio inayotengeneza mwanya wa mtu kutamani mwanamke mwingine na mwanamke huyo kaanza kumfuatilia kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ujinga katika eneo hilo unasababisha majanga bila kujua watu kwa nini wamefikia pale walipo mtu anasema kwamba bwana mimi siwezi kutoshikana na mwanamke mmoja kama uh, kaka mmoja akasema kama akasema mimi usaliti uko ndani ya damu unaona anasema mimi yeye anaona kama vile ni sifa akasema mimi usaliti uko ndani yani siwezi nikaacha usaliti lakini ni kwamba unaweza ukaacha iwapo unafahamu unaacha yaachaje sasa <laughs> so, wana mtu ambaye anavuta sigara ameshindwa kuacha sigara au ni mlevi ameshindwa kuacha pombe anatamani aache lakini hajui aachaje yaachaje kwa ni jambo la msingi sana kuweza kuliangalia katika mazingira kama hayo ili uweze kuleta marekebisho katika eneo hilo. Nije kwenye eneo la pili swala la pesa. Mada ni tamaa za kijinga za wanaume. <laughs> Ndio eneo hilo la, la pesa. Uh, pesa ni kitu kizuri ni kinakusaidia kulainisha maisha. Utaweza kununua hiki, utaweza kupata hiki, utaweza kujenga nyumba, utaweza kununua gari, utaweza kumpeleka mke wako saluni na kumnulia zawadi na vitu kama pesa ni kitu kizuri sana lakini ujinga wa wanaume wengi ni kwamba pale anapokuwa amempa pesa mwanamke anafikiria amemaliza kila kitu. Sawa amemnulia mwanamke gari, uh, ana hela za kutosha, mtoto anasoma kwenye shule ya bei mbaya na nani lakini bado mwanamke huyu anahitaji mapenzi. Kwa jinsi gani unakuwa unatengeneza ukaribu na mkeo oh, na mpenzi wako wa kike, muda wa kuongea naye, muda wa kutoka naye outing vitu kama hivyo kumnulia zawadi vya hapa na pale hilo ni jambo la msingi sana kwa wanaume kuliangalia kwa utakuwa ni mwanaume mjinga ukiafikiria kwamba kwa sababu umemnulia mwanamke gari umempa hela ana kuna hela za kutosha tu hakuna shida yote ya pesa unaona basi mshampa mapenzi yote haitoshi nimekutana na kesi za wanawake ambao wanahonga wanaume sawa hizo kesi yani wana, wa, 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 ni, ni, ni wake za watu na waume zao wana hela lakini hao wake za watu wanahonga wanaume. Nimekutana na kesi nyingi za wafanyakazi. Kesi moja kutokea Geita. Kijana wa miaka 23 anatembea na mwanamke wa miaka 38 na ni mke wa bosi wake. Anasema anataka kunuliwa kiwanja na nina nina na nina nini. Lakini hataki ni ni oe. Hizo kesi nyingi. Na kwa story moja ambayo itakuchekesha sawa. <laughs> na rafiki yangu mmoja ni boda boda. Sawa, <laughs> mama yangu boda boda. Kaza ame amempa ame lift mama amempa ame, ame, ame usafiri um, uh, dada fulani sawa dada fulani tayari dada fulani akamwambia kumbe ni mtu hapa hapa Mwanza sawa ni Mwanza hapa hapa akamwambia bwana na na, na, na aka, yani alikuwa ameplan kwamba leo lazima nitembee na mwanaume na amemchagua boda boda fulani wao nitembee naye kwa hiyo ameenda amechukua chumba sawa akamtafuta yule boda 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 akamwambia nipeleke mahali fulani nipeleke mahali fulani sasa baadaye akamwambia hebu nipeleke hotelini kuna kitu nimesolve hotelini nimefikia. Yaani ifanye yeye ametokea, ametokea mkoa nani wa Kilimanjaro, yuko hapa Mwanza. Sababu yeye ni mchaga. Sawa. Sasa 
Ana mama self-contained kaingia kule bafuni akaanza kumchezea chezea tena ngoma ya kobe ikapigwa jamaa akaniambia yule yule bodaboda ananiambia yani nimeshangaa sasa kita kita usababisha niambie ni kwamba yule mama amemuona kumbe amemuona sasa amekutana naye yule mama anamwambia kwamba nimehamia mwanzo sasa hivi nimetoka Kilimanjaro nimehamia mwanzo kumbe ni mama mama hapa hapa mzee sasa ananiambia hivi anaishi anamfahamu yule mama nikasema mimi na mama anamfahamu unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo ina inaweza kujitokeza. Kwa hiyo wako wanawake ambao waume zao wana pesa lakini wameshindwa kuwa karibu na waume zao kesi ambayo wanaona kuchepuka ni, ni halali. Sasa muda wa kukaa na mkeo ni kitu ambacho kinapaswa kipewe kipaumbele. Sasa hiyo ni kitu ambacho wanaume wengi wamezembea kwa sababu kisa kwa sababu wana pesa za kutosha. Hiyo inachangia jambo lingine. Lingine ambalo nampenda kuzungumzia juu ya uh, tamaa za kijinga za wanaume ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume katika maisha yao yote wamejikuta kwamba wanapoona wanawake wazuri wanaanza kuwatamani na wanashindwa kujizuia kuendelea kuwatamani. Naomba nisikilize hapa, naongelea kitu kidogo kigumu kidogo. Muda unaotumia kumwangalia mwanamke mwingine ambao sio mkeo na kumtafakari na kumwangalia na kumpima na nina nini ni muda ambao walipaswa wao na mtafakari mpenzi wako wa kike au mke wako. Sawa. So, Kwa hiyo wanaume ambao hawajaiza titi sawa so, hawajaiza titi kuwa waaminifu katika mahusiano waliomo. Utamuona dada mzuri ya mkuliko mke wako. Utamuona dada mzuri kuliko mchumba wako. So, utaanza kumfikiria yeye kwa muda mrefu kitu ambacho kinasababisha uanze kupunguza hisia kwa mke wako. Sasa hilo ulitambui. Ulitambui kwa ndivyo vinavyotokea. Ni kwamba ubongo wako una sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ambayo huwezi kuitawala. Sehemu ile ambayo huwezi kuitawala ni subconscious. Sasa ile inaweka kumbukumbu ya mambo ambayo unao una, una una unaona kwamba ni ya muhimu. Sawa? Sasa kuna faili pale juu ya uzuri na ubora wa mwanamke, sawa? Sasa katika hiyo faili sasa unapokuwa na tabia ya kuangalia wanawake wengine na kuanza kutafakari na kuangalia tafakari uzuri wao ana makalia makubwa, ana matiti makubwa, sio koje, ana mapaja makubwa, sio ana miguu mirefu, sio nini na nini. Yule tayari unajifanya kuwa dhaifu. Kwa hiyo uwezekano wewe kumsaliti mwenzio ni mkubwa sana. Kwa unaongezea uwezekano wewe kumsaliti nimeangalia hilo katika uh, katika maisha yangu mwenye binafsi unapoanza kuchati na dada uh, kwa muda mrefu huyu dada sio mke wako sawa uh, sawa una unapoanza tu hata kama ni utani hata kama ni mazungumzo ya kawaida tu sasa muda ule unao chat na mtu ambaye sio mke wako ni muda ambao walipaswa uchat na na, na, na na mke wako sawa muda ambao unaongea na mwanamke mwingine ni muda ambao ongeza kuongea na, na mke wako sasa muda nao utumia kuchat na yule mwanamke ni kwamba unatengeneza hisia kati yako na yule mwanamke. Automatically itafikia hatua unaanza kufikiria jinsi gani ya kufanya naye mapenzi yule mwanamke. Hiyo itashuhudiwa na wanaume wengi sana. Kwa hiyo lazima ifikie mahali ujishtukie wewe mwenye pale ambapo unaona unatumia muda mwingi kuongea na dada fulani au kuchati na dada fulani kwenye SMS au kwenye kwenye YouTube na kwenye Facebook au kwenye WhatsApp unapojiona kwamba una chat au unaongea au una mawasiliano na mtu wa jinsia tofauti na yako kwa, kwa muda mrefu kulipo kuwa na 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 na, 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 na mawasiliano na mke wako tambua umeingia kwenye eneo la hatari ni rahisi sana kuanza kupunguza uwezo wako wa kujizuia na kuendelea kuwa mwaminifu kwa mkeo kwa sababu gani tayari umeshakuwa dhaifu umeanza kuwa na mawasiliano ya karibu na huyu mtu kwa utajikuta taratibu hisia zina develop za kutafanya naye mapenzi. Sasa usipokuwa makini utaanza kufanya naye mapenzi alafu utaganda kule, utangangania kule. Mwisho utaanza kumchukia mke wako. Hizo ni kesi ambazo zimewakuta watu wengi sana. Na mara nyingi mwanaume anapoanza kusaliti na akajikuta kwamba anaendeleza usaliti ule, ataanza kumchukia mke wake. Hata apenda kuwa na ukaribu na mke wake. Hata apenda kuulizwa maswali na mke wake. Mwanaume anarudi saa 7 za usiku. 
hataki kulizwa maswali wewe unaweza kuona jinsi gani sawa unaona jinsi gani huyu ana jinsi gani kwamba amebadilika akili yake badilika ni mwanamke ambaye alikuwa anampenda sana lakini anasema anaenda kwenye kikao narudi saa saba anarudi saa saba za usiku kikao gani mpaka saa saba za usiku nyinyi mmekuwa Freemason nakaa vikao vya usiku wa manane ni jambo la msingi sana unaweza kufahamu kwamba muda unaotumia kuchati au kuongea na mwanamke mwingine ni muda ambao ulipaswa uongee na mke wako kwa lazima ujishtukie wewe mwenyewe uone kwamba no hapa nakuelekea sio kuzuri kinyume na hapo utaharibu ndoa yako utaharibu mahusiano yako bila kutarajia kuna jambo la msingi kila mmoja aweze kujichunga kuweza kufahamu ni jinsi gani anaweza kuboresha mahusiano yake na akapambana na mambo ambayo yanakuwa ni changamoto changamoto zipo na ziko peke cha msingi fahamu ukweli ni nini ukweli jinsi gani ya kuboresha mahusiano yako ni nini alafu fanyia kazi ukweli huo ni rahisi sana kujidanganya ukajiona mjanja lakini napenda nikwambie kwamba pale ambapo unashindwa kuwa mpenzi toshelevu kwa mkeo unajitengenezea matatizo wewe mwenyewe bila kujua hii ni radio free africa ndugu msikilizaji tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu kama nilivyowaambia nitajibu maswali ya wiki iliyopita kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya nitatoa namba zangu za simu tutaweza kuwasiliana na mimi kesho namba zangu za simu ni hizi zifuatazo zisemwe kama daktar wa Radio Free Africa au daktar ushauri itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani namba ni 0754 03399994 nitarudia 07540399994 narudia kwa mara ya mwisho 07540399994 kama nilivyozungumza kwenye vipindi vilivyotangulia nitakuwa na safari ya kwenda Arusha nitakuepo tarehe 18 hadi tarehe 19 ya mwezi huu uh, wa 4 na Dar es Salaam nitakuepo tarehe 23 na 24 Iringa nitakuwa kwa siku moja tarehe 26 na Mbeya nitakuepo kwa siku mbili 28 na 29 na Dodoma nitakuepo tarehe 3 ya mwezi wa 5 peke yake kwa hiyo naomba tuwasiliane niweze kuambia niko sehemu gani kama utapenda kuonana na mimi kama kwenye maeneo haya ambayo nimeyataja napoingia kwenye e, ngwe ya maswali na majibu tafadhali sana e, unapokuwa na tuma swali lako uh, usitume swali lako kitarajia kama tarajibu sasa hivi naomba usikilize majibu ninayotoa kwa maswali ambayo ni ya kipindi cha wiki iliyopita nitajibu vizuri maswali hayo uenda katika majibu ninayotoa yatakuwa ni jibu lako wewe vile vile kwa hiyo kabla hujatuma swali lako naomba unisikilize majibu ambayo nitayatoa kwenye maswali ambayo ni ya kipindi cha wiki iliyopita. Kwa hiyo uh, nisikilize kwa makini 